Меня зовут Светлов Илья, я руковожу отделом культурных программ президентского центра. И мне сегодня выпала честь коротко представить мероприятие, на котором мы с вами находимся. Мне удовольствие это приятно, потому что я и музыкант, который вырос на музыке группе Битлз. И спасибо моему отцу за то, что в свое время приучил это поколение, собственно, его, его одноклассники Вели Корнильцева, те люди, которые здесь, в Сырловске, нам это передали, за что я благодарен. Поэтому мне отдельно приятно сегодня находиться здесь и представлять наших сегодняшних гостей. Журналист радиоведущий Алексей Коршин выступит модератором сегодня. Можно поаплодировать. И наш сегодняшний герой, гость и автор книги «Как мы любили Битлз» Дмитрий Карасюк. Ну, много не поставить всего этого человека. И Архивариус Соловского урока, журналист, музыкальный э, критик и музыкальный журналист. Это редкая профессия сегодня. И беседа сегодня будет построена стандартно. Сначала разговор э, о книге. Алексей будет действительно говорить вопросы из зала. В центре зала вы можете видеть микрофон. Обязательно подходите к нему, если заходите задать вопрос. Потому что эта встреча будет записана на, на видео, на аудио, потом на ютубе будет выложена. И после этого, конечно, будет возможность подписать книги. Я надеюсь, что все у вас есть. В Петровском еще, может быть, пару экземпляров осталось. Вы успеваете купить. Еще раз представлю Алексей Коршин, Дмитрий Карасюк. Ваши аплодисменты и мы начинаем. Да, громче. Да, дамы и господа, всем рок н привет. И, конечно же, Петловский привет. Сегодня... У нас такой знаменательный день, что мы наконец-то презентуем книгу, которую, о которой столько времени говорили все битломаны Советского Союза. Книга называется «Как мы любили Битлз. История битломании в СССР». И здесь присутствует ее автор, как уже Илья сказал, Дмитрий, Дмитрий Карасюк. Извините. Еще раз аплодисменты. Я просто в самом начале скажу, кто такой Дмитрий Карасюк, хотя уже было сказано, но не сказано было самое главное. Этот человек стоял в общем у истоков Уральского Битлз-клуба. Собственно, он придумал название журнала Уральского Битлз-клуба, который здесь у нас есть, даже в оригинальном варианте. Этот журнал Эплока, первый номер. Вышел он в 1985 году, к 45-летию, представьте себе, Ринга Стара. А, и, конечно же, я благодарен Дмитрию, прежде всего, за то, что он придумал это название. Эплока – это такое гибридизированное слово. Английское, русское, означающее яблоко. А яблоко, как известно, очень много значило в истории группы Beatles, потому что так у них назывался лейбл, их фирма Apple. Ну что ж, а сейчас я просто думаю э, дать слово Дмитрию, чтобы он... Для начала рассказал о том, как возникла идея написания этой книги. Я сразу скажу, что я книгу еще не прочитал, я ее полистал. Понял, что там много очень интересных каких-то фактов, историй, рассказанных людьми, которые очень любили Битлз. Наверное, мне сначала казалось, что все это мне известно. Но, как оказалось, там очень много такого, чего я не знал. И, кстати... Я должен сказать, что вообще слово битломания в данном конкретном случае, я, терминология такая странная достаточно, потому что как таковой битломании в СССР, как таковой, как на Западе, ее не было. И не могло быть, потому что Битлз не приезжали на территорию Советского Союза, и вот этой патологической, клинической какой-то зависимости от э, битлов у нас не было. У нас был, был творческий подход. Мы слушали эту музыку, мы в нее вникали, мы пытались ее понять, что там происходит, как она играется и какой смысл в этих песнях. А на Западе, да, там была клиника, там люди сходили с ума, массовый психоз. У нас такого не было. Если исходили с ума, то поодиночке. Итак, Дима, как возникла идея написания книги? Добрый вечер, спасибо большое, что вы все пришли. Я себя чувствую, вот была такая программа на советском радио в стране литературных героев. Я себя сейчас чувствую, как вот в этой программе, потому что здесь в зале много э, героев этой книги, и, значит, и моих литературных героев. Это вот и э, ведущий Алексей Коршин, и люди, которые э, любили музыку Битлз, играли ее, когда меня еще не было 
даже на свете, то есть вот Владимир Прокин, Валерий Костюков, люди, которые основывали, стояли у истоков Бетловского движения в нашем городе, это Леонид Баксанов, Владимир Попов и многие другие, чьи истории вошли вот в этот вот толстый весистый томик. Что касается, как возникла идея этой книги, э, ну, сразу после того, как я закончил двухтомную историю э, Свердловского рока, как-то эта идея возникла сама собой, потому что, ну, так же, как и Свердловский рок-клуб занимал большой кусок моей жизни, так и э, Уральский битлз-клуб предшествовал этому, э, потому что он появился за год до Свердловского рок-клуба, и первый его этап существования закончился довольно быстро. Дело в том, что вот после того, как мы отметили торжественно 45-летие Ринга Стара, вот выпустив к его юбилею вот этот первый номер самоздатовского журнала «Эплэк», это был вообще первый музыкальный самоздат в Свердловске, и первый бетловский фанзин, вообще в стране, в СССР. И самое главное, что это старейший фанзин, потому что журнал «Эплока» выходит до сих пор, вот Алексей является его давним редактором. Так вот, мы собрались отметить 45-летие Ринга Стара на репетиционной базе группы «Чаев». То есть и «Чаев» поучаствовал во всей этой истории, потому что там Шахрин был активным участником этого события. Отметили мы его так как это только была вот, началась антиалкогольная а, кампания, мы его ответи, отметили напитком Тархун, если кто помнит такой, и свежими яблоками. Но самым главным событием этого дня был просмотр фильма «Hot Days Night» на немецком языке, потому что кассета была на немецком языке. Большинство из нас впервые видели и видеомагнитофон, и видеокассету, и самое главное, впервые видели в таком большом количестве живых, движущихся на экране вот этих вот петлов. И совершенно не важно было, на каком языке они говорили, потому что, честно говоря, в этом фильме слов-то вообще немного. Там они могли вообще не говорить, ничего не говорить, они могли их просто ходить, двигаться, прыгать там по лужайкам и петь, самое главное. То есть была масса эмоций от этого э, события. Ну, на успехе э, первого мероприятия решили провести второе, то есть отметить 45-летие Джона Леннона, это уже было в чуть более расширенном составе, в ДК МЖК. И выпускники архитектурного института, которые были в рядах Свердловского клуба любителей Битлз, так это тогда называлось, сделали шикарный постер фотоколлаж, на котором все присутствующие в конце дня расписались. И студент медицинского института Миша Козырев в получус написал на этом плакате «Ленина теперь живее всех живых». Вот. И на радостях этот плакат забыли прямо на столе э, в актовом зале. На следующее утро в этом актовом зале проходило какое-то э, комсомольское мероприятие с участием э, инструкторов райкома комсомола. Они обнаружили этот плакат, увидели надпись, сочли ее кощунственной, и официально э, Свердловский клуб любителей музыки Битлз был разогнан на этом. Воссоздался он только спустя 6 лет, где-то в 1991 году, и благополучно и активно существует до сих пор. И главное его достижение это то, что ну, сравнительно недалеко от места, где мы сейчас находимся, на берегу Исети, э, в так называемом Битловском дворике, красуется первый и единственный в нашей стране памятник ансамблю Битлз. Вот. Так что э, екатеринбургские истории занимают в этой большой книге совсем не маленькое место. Это не только вот истории, связанные с Битлз-клубом, а там, не знаю, в главе про около битловский бизнес, это рассказ про бар «Желтая подводная лодка», а в, в, в главе про битловскую моду, там вспоминают... Там, не знаю, музыканты Глеб Вильнянский, писатель Андрей Матвеев, как их таскали и заставляли стричь их длинные волосы, которые они отращивали под влиянием Бетлов, вспоминают, как носили, как делали, сами изготавливали широчайшие джинсы, причем их надо было, их вываривали и промазывали в клею ПВА, чтобы эти клеши стояли в углу. Они, отстоя... они 
И они не висели что в шкафу, они стояли а, в углу. Вот. А, там, естественно, куча историй от, о событиях, происходивших в нашем городе, которые вошли в самые разные главы этой книги. Ну и как, если это мой родной город, как я мог обойти его стороной, конечно, нет. Я еще раз говорю, он занимает очень большую часть практически во всех главах этого повествования. Ну и продолжая то, о чем сказал Алексей, дело в том, что действительно слово битломания на обложке этой книги, оно довольно условно, но просто потому, что его расшифровка, наверное, заняла бы всю обложку с обеих сторон. Дело в том, что я вкладываю в понятие советская битломания совсем не те вот вопли истерических девочек, которые заглушали музыку, музыка, музыку самих битлов на концертах по всей Западной Европе, Америке, Азии и в других странах света, куда битлы, битлов заносила и гастрольная жизнь. Этих девочек, прежде всего, у них были такие молодые сексуальные эмоции, им нравились красивые парни, которые, значит, так красиво пели, так красиво улыбались и вообще были очень чувственно привлекательными. У нас в то время по рукам ходили мутные фотографии, на которых можно было разобрать с трудом только какие-то силуэты, которых было в лучшем случае 4, иногда их было 5 или 6. И по количеству этих силуэтов специалисты говорили, что нет, пожалуй, это не Битлз, там, а Роллинг Стоунс или вообще Бич Бойс. Вот. Но в любом случае эти силуэты не несли никакой сексуальной привлекательности. И поэтому среди а, советских любителей музыки Битлз первых было все-таки большинство парней, которые услышали эту музыку прежде всего на волнах западных радиостанций, потом появились первые пластинки, потом там появлялись а, какие-то магнитофонные записи, которые до большинства доходили в десятые там или в пятнадцатой копии, и там тоже слов-то разобрать было сложно, в лучшем случае можно было условно расшифровать мелодию. Вот. Но э, приходилось тем, кто влюбился в эту музыку, а люди из самых разных городов, потому что э, география э, этой книги, она охватывает весь СССР от Калининграда до Владивостока и от Ташкента до Вологды, по-моему. То есть они описывали свои впечатления 60-х годов от музыки Битлз примерно одними и теми же словами. У меня снесло крышу, у меня взорвало мозг, из варианты взорвало крышу или снесло мозг. Но все равно эмоции описаны примерно одинаково. И следующим действием у большинства из этих адептов, потому что им казалось, что ложная иллюзия была, что музыка это очень простая, что ее как будто играют вот парни из соседнего подъезда, что они такие же точно, как мы, только без хвоста, и мы тоже можем играть эту музыку. И начиналось массово. То есть весь, вся отечественная рок-музыка и значительная часть поп-музыки, она пошла оттуда. Потому что парни хватали, значит, то, что попадалось им под руку, выпиливали из каких-то досок гитары, выламывали из школьного рояля струны, натягивали их на бас-гитару, Пытались, значит, сначала они начинали играть эти битловские мелодии, потом у кого получалось, начинали сочинять свои, организовывались первые группы и пошло-поехало, что называется. Вот. И таким образом то, что на Западе уходило вот в такой вот свисток, что ли, вот этих истерических криков, криков на концертах, у нас э, переходило с самых первых шагов, это переходило в творчество. И поэтому слово битломания, которое здесь на обложке, это э, такой термин, советская именно битломания, которая включает влияние, которое оказала музыка Битлз и любовь к этой музыке Битлз сотен тысяч советских людей на музыкальное, на культурное вообще и на, даже на общественно-политическую жизнь огромной страны где Битлз никогда не были со своими концертами. Вот. Наверное, я ушел от вопроса далеко. Ну, немножко <смех> отошел, но сейчас мы вернемся к этому делу. Но на самом деле ты в многом прав. И на самом... То есть я видел лично битломанию постсоветского союза один раз. 
Это на концерте Пола Маккартни в 2003 году на Красной площади. Там действительно что-то было близкое вот, к западному пониманию Бетлмании. А так, да, действительно, то есть эта музыка объединяла людей именно в твор... своим творческим началом. Именно как музыка, да? Да. А не как, как идолопоклонничество. Да. Вот, это точно, это совершенно точно. И все-таки, Дмитрий, пять лет ты писал книгу, насколько я понимаю. Ну, собирал материалы, писал, да. И уже многие герои, ну не многие, некоторые, да, ушли в мир иной, насколько я понимаю, тот же Андрей Матвеев. Да. То есть ты успел с ним пообщаться. Но все-таки какой-то импульс это был, это что, Уральский Битлс Клуб на тебя подействовал или какие-то другие? Нет, ну как, ну, ну точно так же, как я еще раз говорю, так как Битлз и любовь к этой музыке Битлз и какая-то движуха вокруг этой музыки, это значительная часть моей жизни, но вот это и стало импульсом. Это ну, и заставило меня начать собирать эти материалы. Да, я должен сказать, что Дмитрий автор уже нескольких книг о свердловских группах. То есть это Чаев, Наутилус, Гата Кристи. И, конечно же, двухтомник об истории свердловского клуба. Тоже гигантский совершенно труд. И вот что интересно, все рокеры, вообще не только свердловские, ну и наши особенно, все они всегда были приверженцами музыки группы Битлз. Есть... Ну я могу подтвердить это чисто статистически, потому что вступая в Свердловский рок-клуб, для вступления в Свердловский рок-клуб надо было заполнить анкету. Там были стандартные сначала советские все графы, фамилия, имя, отчество, там место учебы или работы, партийность, домашний адрес. Потом был пункт, на каком инструменте играете. А следующий пункт были любимые группы советские и зарубежные. Так вот, я где-то в 87 году собрал все эти анкеты и просто составил такой своеобразный хит-парад. Битлз были на первом месте с большим отрывом среди любимых э, западных групп. Так вот, я спрошу тебя как автора этой книги, такого очень солидного тома. А в чем загадка Битлз? То есть мне этот вопрос задавали довольно часто, и ответить на него практически невозможно, но попытаться можно все-таки. Как ты думаешь, как автор этой книги? А, ну, дело в том, что вот этот вот импульс, который несла их музыка, он был, во-первых, вот этот творческий импульс, жизнелюбивый импульс какой-то, он, во-первых, он был очень мощный, то есть людей действительно сносило крышу, и он был все-таки первый, потому что э, рокодрольщики, там, американские, да, включая даже Элвиса, э, они проникали, на самом деле их музыка проникала на территорию Советского Союза, но их любили достаточно э, немногие. То есть это считалось каким-то баловством продвинутой молодежи, массовой народной любви к этой музыке не было. А Битлз, ну, во-первых, их э, мелодика гораздо более созвучна загадочной русской душе оказалась. И э, она была понятна э, буквально всем. То есть это была музыка далеко не только столиц или крупных городов, но у меня в книге множество историй, как э, точно, так же себя, точно так же, как юные москвичи или ленинградцы вели себя жители, допустим, там поселка Голая Пристань в Херсонской области, или там, не помню, уже маленьких каких-то таежных э, поселков в Иркутской или Омской областях. То есть это была музыка действительно для всех, которая была понятна абсолютно всем. Вот. И... Ну, наверное, в этом было и в том, что она была именно первой, а первая любовь, как известно, она никогда не забывается. Вот это, наверное, оказало то, что именно Битлз оказали такое влияние на все. Кроме того, потом, если уже несколько лет спустя, там, в начале 70-х, когда пошли, стали доходить на уже возникший там, пластиночный подпольный рынок, Стали попадать пластинки, записи уже других групп, там, не знаю, там, Дипёпа, Ладзеппа и так далее. Их становилось все больше и больше. И каждый, и вот эта вот аудитория, она дробилась. Каждый находил музыку по вкусу. Там, одни любили Пёпл, другие любили Цепелинов. 
Но Битлз-то были первыми и единственными монополистами, которые были в 60-е годы. И их любили все, и любили их так, что заражали любовью даже тех, кто там, больше всего любил Цепелинов. Кто-то любил Пеплов, но Битлз там любил и уважал. Кто-то любил Пинк Флойд, но к Битлз относился очень э, трепетно. Так что это было таким масштабным всеобъемлющим явлением. Да. Ну, я тут мог бы добавить, что вот, именно Битлз, многих людей, ну, которых в те времена не было какого-то такого выхода, а, ну, что ли, как бы это так лучше выразиться, какому-то открытому миру, да, а, Битлз были этой форточкой, которая позволяла а, почувствовать себя людьми именно мира. Вот в чем дело, да. Вот, на мой взгляд... Ну да, хотя это, наверное, это было неосознанно все-таки, это было... Нет, конечно, да, это да, да. где-то угу. подсознание сидело, да. что мы тоже такие же, как действительно, без хвоста, без хвоста да, без, да, да. без разницы. Да, но я хотел спросить тебя, с кем тебе из великих наших известных артистов удалось побеседовать и, в общем... Ну, удалось побеседовать не только с, с кем наиболее интересно было, да. Нет, а, ну, если так сказать, то есть а, такой круг дежурных битломанов в нашей стране, к которым ну, при всяких там юбилеях и так далее обращаются журналисты, обращаются за комментариями. Там это Макаревич, Владимир Матецкий, там иногда Борис Гребенщиков, Михаил Боярский. Вот. Естественно, я с ними поговорил тоже, но я э, охватил гораздо более обширный круг людей в том числе известных. То есть я взял э, около 200 интервью, вот, э, в том числе, ну, естественно, с музыкантами, причем там э, в диапазоне от Гребенщикова, Макаревича, там, Максима Донаевского, Леонида Васфоменко, включая э, там музыкантов, которые, имена которых, может быть, сейчас уже и забыты, хотя когда-то они были популярны. И из актеров далеко не только Боярского, там, ну не знаю, там Эммануила Виталикана, Ларису Голубкину э -э, расспросил, э -э, писателей там Павла Санаева, сценариста э -э, Юрия Арабова, э -э, генерал-майора КГБ в отставке Юрия Кабаладзе, э -э, там, кинорежиссеров э -э, Глеба Панфилова. Э -э -э, там, э, режиссера бременских музыкантов Инессу Ковалевскую, а, там, не знаю, Кстати, Татьяну Тарасову, да, я уже сказал, да? Угу. Ты упомянул Глеба Панфилова, это же наш... Да, это наш учение. земляк. Да. И в его фильмах довольно часто звучали... Нет, надо сказать, что в его фильме «Прошу слово», это 75-й год, ну, да, вообще вот в саундтреке этого фильма... А бетловских мелодий по продолжительности и по количеству больше, чем во всем остальном советском кинематографе. И вот Глеб Анатольевич мне долго рассказывал, почему именно эта музыка была ему важна, как его сын познакомил его с этими песнями, и какую роль в, в процессе развития характера его персонажа эта музыка играла. Вот... Ну, надо сказать, что вот кроме вот этих вот нескольких э, дежурных битломанов, большинство людей, э, вот этих вот известных, об их отношении к музыке Битлз, э, я спрашивал впервые. Вообще, такие известные люди, незнакомые номера, берут очень осторожно, но когда э, они слышали слово Битлз, такой своеобразный пароль, когда я говорил, что я собираю материалы по истории отечественной битломании, я просто слышал, как они там, их лица расплывались в улыбках, напряженность всякая сразу же и опасливость исчезала, и они с огромным удовольствием начинали рассказывать эти истории. А так как никто их до этого не спрашивал, то они были откровением для меня, я их слышал вторыми, но вот надеюсь, что читатели моей книги будут третьими, кто узнает эти истории. Истории были очень разные, там и э, большинство, конечно, веселые, были и печальные истории, были и трагикомические истории, но очень много всего. Удалось разрушить несколько мифов, удалось воссоздать какие-то факты, которые считались неизвестными. В общем, много чего удалось вот на этих 760 страницах. 
Да, мифов -то очень много обидался, и, например, хотя бы один миф, который тебе удалось развенчать. Ну, самый главный, конечно, миф это о том, что они приезжали в Советский Союз и дали здесь концерт. То есть места этих концертов назывались самые разные, там от где-то от военного аэродрома в Белоруссии до города Душанбе. Но большинство сходилось на том, что Битлз или выступили в аэропорту Шереметьево, или э, дали закрытый концерт для э, членов э, ЦК КПСС и их семей, или в колонном зале, или в Московском театре эстрады. Вот. Э, ну, я пошел чисто бюрократическим путем. Я послал официальный запрос э, в Министерство иностранных дел, в архив Министерства иностранных дел, Обращались ли граждане Великобритании Леннон Дж, там, Маккартни П, Харрисон Дж и Старки Р за визами в Советский Союз? Мне пришел официальный ответ, что эти граждане за визами не обращались, и значит на территории СССР никогда их не было. Вот. Тут можно, конечно, поставить точку, хотя я уверен, что существующие до сих пор адепты этого мифа будут доказывать, что они там нацепив на ноги копыта, пересекали там партизанскими тропами границы и выступали все-таки где-нибудь подпольно. Но тут уж как бы, что называется, э, если человек верит, то ему ничего не докажешь. Кроме того, были такие э, более локальные мифы. Например, вот э, были знаменитые миньоны фирмы «Мелодия». В, в середине 70-х выпускали несколько миллионов, на каждом из которых было по э, 3 или 4 песни Битлз. Надо сказать, что я сам осознанно Битлов-то э, услышал именно на этих миньонах, а, еще в младшей школе. Вот. И э, э, существовала версия, что это чуть ли не тоже э, какой-то глубоко законспирированный битломан, э, трудившийся на фирме «Мелодия», тайком от руководства, от худсоветов, э, значит, выпустил как-то пробил эти а, пластинки и там его за это в лучшем случае уволили, в худшем случае расстреляли вот. но вот таким образом эти пластинки появились на самом деле истина оказалась гораздо банальнее, то есть я нашел ветеранов фирмы «Мелодия», которые работали а, в, а, в эти годы в 70-е годы в музыкальной редакции и оказалось, что дело просто в призыв в пресловутом социалистическом в социалистической плановой экономике а редакторам надо было сдавать в квартал определенное количество а, пластинок с советской эстрадой было гораздо больше возни, но потому что артистов приходилось записывать вот. а тут готовые а, пластинки готовые уже песни может быть, кто-то из знакомых и подсказал э, редактору, э, вот, который занимался э, эстрадой, вообще выпуском эстрады и зарубежной, и э, советской, фамилия его Рыжикова. Он вообще не любил западную музыку, он был знатоком именно советской эстрады. Но когда план под, конец квартала поджимал, от этого зависела премия. То есть он делал эти, на скорую рубку руку клепал эти пластиночки маленькие. Они, опять-таки, так как худсовет тоже был заинтересован в том, чтобы план выполнялся, они со свистом пролетали сквозь худсовет. Например, в песне «Come together», которая на пластинке была издана под названием «Почему-то встреча», худсовет, одного из членов худсовета заинтересовало только слово «Кока-кола». Вот, там вообще такой текст, там из этого текста можно вытянуть что угодно, в принципе абсурдистский. Вот. Но вот почему-то привлекла внимание слово Кока-Кола, но ему объяснили, что это просто американский лимонад, и текст был согласован. А, вот, то есть никакой идеологической диверсии это не было. Мало того, оказалось, то есть я связывался с ВАПом, то есть, конечно, эти пластинки были 100% пиратскими в том плане, что фирмы грамзаписи битловские не получали за них ни копейки, но оказалось, что сами битлы за них денежку получали. То есть они оплачивались по высшей категории, там, по-моему, 8 рублей за какое-то количество пластинок. И ВАП, то есть я связывался с человеком, который работал в ВАПе в это время, 
он аккуратно выплачивал, у них была авторские карточки на Леннона, на Маккартни, на Харрисона, и эти, то есть, они потом получали, уж не знаю, там, по какому курсу это переводилось, но они получали денежки а, за э, вот эти пластинки. Мало того, оказалось, даже когда э, в ресторанах посетители заказывали э, музыкантам песни Битлз, и музыканты играли, исполняли эти песни, даже за это Леннон Маккартни и там, Харрисон, то есть авторы соответствующих песен, получали тоже какие-то копейки, им шли отчисления. Правда, мне музыканты, работавшие в ресторанах, рассказывали, в конце каждого вечера музыканты заполняли так называемую рапортичку, которая шла в АП. То есть, что заказывали, заказывала публика, что они играли. И так как публика иногда там заказывала АХДС «Жемчужина у моря» и другие какие-то такие песни, которые было неудобно показывать в рапортичках, Иногда они просто вместо этих песен заполняли какие-то любимые битловские песни, и, соответственно, битлы таким образом обогащались просто вот ни за что, что называется. Роялти им шли да, Советского да. Союза, это удивительно. Кстати, я не думал, что это вот так же было серьезно. Нет, эти договора между нашими авторским агентством и западными авторскими агентствами, они строго соблюдались. Да, а... Тиражи-то были миллионные у этих маленьких? Нет, на самом деле Нет. не очень они большими были тиражи, и качество у этих пластинок было не очень, потому что эти миньончики, они на устаревшем оборудовании делались, это считалось устаревшим форматом, то есть 30, э, маленькая пластинка на 33 оборота, они чаще всего делались из э, переработанного вторсырья, то есть обычно... Когда народ не раскупал речи Ленина или речи Брежнева или еще чьи-то речи, они утилизировались и из них клепали миньоны с песнями Битлз. Так что вот и оказывается и Леонид Ильич, и Владимир Ильич, и все прочие Ильичи сделали тоже что-то, чтобы музыка Битлз дошла до советских слушателей. Да, здорово. Сами того не знаем. На самом-то деле, я как меломан, да, и коллекционер винила, я так удивляюсь. А... Матрицы-то ведь не было. Это... Да, это, это особая история. Там, то, то есть я тоже там подробно выяснял. А, тут как бы мнения редакторов там, и специалистов разошлись. То есть теоретически можно было взять просто... А, были такие составы, которые, которыми обрабатывались э, абсолютно новые пластинки. Ну, да. С них убиралось статическое электричество. И они записывались заново. Кроме того, э, поступали... Э, на фирму «Мелодия» так называемые рекламные записи на широкой плетке «Not for sale», откуда могли, среди которых могли, например, быть записи «Бероуд» альбома, потому что большинство песен на этих миньончиках, они именно с «Бероуд». И третий вариант. Оказывается, на Западе, помимо того, что выпускались пластинки, выпускались в оригинальном оформлении и катушки с пленкой на 19-й скорости, скорости студийной катушки, то есть были потребители на Западе, хотя их было совсем немного, которые любили слушать музыку на магнитофонах, почему-то такое вот извращение, было, было, да. когда да, да, были абсолютно доступны пластинки. И теоретически эти записи могли были сделать с этих бытовых пленок, то есть качество вполне себе позволяло это делать. Понятно. Ну, это, конечно, такие подробности мало кого да, 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 да. из наших присутствующих здесь слушателей. Uh -huh. Вряд ли интересует, но все-таки маломаны, коллекционеры, да, это, да. Для нас это интересно. Еще один такой вот миф, это связано, если кто-то помнит, был такой телевизионный фильм, телевизионное шоу «Волшебный фонарь», где советские актеры, знаменитые там, Гурченко, Караченцев, Хазанов да, да, и многие да. другие, они исполняли э, на, песни на русском языке под музыку из э, там, «Jesus Christ Superstar» из там, я не помню, какие еще, Middle of the Road, по-моему, там были песни, еще что-то, Кристис, и в частности, там были две э, песни на музыку Битлз, то есть одну э, Let It Be будет так, ее там пели Гурченко, Кикабидзе и кто-то еще, и Валентин Николин, да-да-да, а по Доктопус Гаден там разыгрывали бойкую там, какую-то ковбойскую мелодраму, та же Гурченко, Эммануил Виторган, и Маргунов. Вот этот фильм показали в советском, по советскому телевидению всего два раза. 
в пасхальную ночь 76 -го года и в новогоднюю ночь. Вот. И ну, в эти ночи как раз обычно показывали мелодии и ритмы зарубежной эстрады, чтобы народ на пасхальную службу не ходил, а опирался на любимых западных артистов, которые в другое время обычно не показывали. Вот. Но так как это показали всего два раза, а программа была явно такая крупнобюджетная, тоже по стране поползли слухи, что это опять-таки была какая-то идеологическая диверсия, и что руководитель гостелерадио Лапин топал ногами, называл эту продукцию говном, и также называл их создателей, тоже чуть ли не уволил или даже расстрелял. Вот. Оказалось все с точностью наоборот. То есть этот, э, это шоу вообще снималось по приказу того же самого Лапина для участия э, в конкурсе э, телевизионных программ в, Шат, э, в швейцарском городе Монтре. Вот. Его вообще не собирались показывать. То есть такой продукт он явно мог раскрыть э, советских телезрителей. Вот. Но оказалось, что его даже снимали не в системе не сикам, как все было советское телевидение, а в системе ПАЛ в видеоформате. Но оказалось, что по условиям этого конкурса в нем могут участвовать только продукция, которая хотя бы раз была в эфире. И вот тогда было принято мудрое решение показать его глубокой ночью на Пасху. Вот его показали. После этого она поехала в Монтрео, где заняла второе место, обогнав продукцию BBC. И получила серебряную розу. Эту розу, конечно, никого из съемочной группы не упустили в Монтрео получать. Там получали какие-то советские дипломаты. Но потом э, эту розу привезли в Останкино. Дали ее подержать режиссеру, сфотографироваться. Дали с ней всей съемочной группы. А потом она э, долгие годы стояла в кабинете того самого Лапина. И вся съемочная группа вместо расстрела получила за это только премию. То есть вот мне рассказывал об этом и Помреш, и Мануил Витарган рассказывал, как он снимался вот как в тех самых сценах с Гурченкой. Именно тогда, в этот раз, он впервые пел на съемках, его заставили петь, потом ему это понравилось, и он пел уже гораздо больше. Вот. И тоже вспоминал об этом эпизоде с огромной теплотой. Да, но все это можно прочитать в этой книге, да. которую сегодня мы С гораздо большим количеством подробностей. Да. А я думаю, что уже можно переходить к вопросам из зала. Наверное, если есть вопросы, конечно. Либо же мы продолжим нашу беседу. Давайте, кто первый. Можно представляться? Добрый вечер, Ивана Батура. У меня вопрос такой. А вот когда советские, уже российские зрители познакомились с хорошего качества фотографиями Битлз, с записями хорошего качества. Это 90-е годы. Насколько это повлияло на битломанию? И вообще, какова была судьба битломании в 90-е годы? То есть, э, вы стали Битлз менее популярны, продолжали им платить авторские отчисления в хаосе 90-х. И вообще, какова судьба битломании в 90-е годы, в постсоветском, ну, как России, ну и, возможно, в других республиках, если бы там, ну, на бытовой Украине, скажем. Mm -hmm. Ну, надо сказать, что, во-первых, в 90-х годах, если говорить конкретно о Битлз, да и вообще о всей музыке, музыки стало гораздо больше, информации достоверной стало гораздо больше, и те, кто любили музыку Битлз до этого, они просто стали купаться во всем этом количестве хорошо напечатанной, хорошо изданной информации, появились там компакт-диски стали появляться, то есть музыка стала доступной, что называется, только заплати и лети, и можно было найти любую практически музыку, любые там первопрессы, любые редкие издания, то есть в нашей стране есть несколько людей, я знаю которых в личных коллекциях пластинки с автографами всех битлов, причем еще вот уже не экс-битлов, а еще так подписано еще тогда в 60-е. То есть это стоит больших и очень большие деньги на аукционах, но это в принципе доступно. Вот. А, то есть как бы с теми людьми, которые любили музыку Битлз и до того, им в 90-х годах стало только, что называется, лучше. Что касается а, молодежи, то а, тут вопрос вообще не, не только в 90-х. Дело в том, что 
а, любовь к музыке Битлз, она развивается так волнообразно. То есть постоянно происходят всплески а, любви, а, любви к ней именно а, молодого поколения. Причины, поводы для этих всплесков бывают самые разные. Там какой-то вышел очередной фильм про Битлз, там чаще всего художественный. Там молодежь сходила на него обнаружила, что это очень клевая музыка и начала ее слушать. Какие-то события, не знаю, вот э, резкие всплески были, например, э, в конце 90-х, когда впервые э, в, в Россию приехал сначала Ринга Стара, потом в 2003-2004 году Маккартни. То есть вся шумиха вокруг этих событий вызвала э, очень большой всплеск. Э, битломании не только среди ветеранов, но и среди молодежи. То есть, вот, например, там э, в главе про околобитловский бизнес такой э, человек есть такой в Москве, один из крупнейших торговцев винилом редким, который вообще считает, что тот, кто не может заплатить, заплатить там половиной тысячи долларов за пластинку, он вообще не настоящий меломан. То есть такой снобистский очень взгляд. Так вот, он очень цинично говорит, что э, я думаю, что следующий сплеск битломании будет связан с тем, что кто-то из двоих оставшихся уйдет. Ну, может быть, он в чем-то и прав, как это не цинично звучит, но я думаю, что подобные всплески будут продолжаться и не, не только в связи с этим, и дальше, и дальше, и конца края им не будет. То есть вот сейчас вот там вышел этот фильм Питера Джексона, посвященный э, записи э, в 1969 году. Огромный фильм тоже всплеск. То есть э, люди узнают новое, в их информационный пузырь самыми разными путями проникает эта музыка. И ну, просто она до сих пор обладает такой магической э, эстетической силой, что... Очень многие в нее просто-напросто влюбляются. И я не знаю, есть ли тут в зале молодежь, я не вижу. Но я знаю, что и, в Москве, да, что и в Москве, и в Питере были... А, там, в Питере, например, даже какой-то 12-летний мальчик ко мне подходил, книгу подписывает. Так что у всего этого процесса есть будущее. Это заплакал кто? Совсем маленький? Можно. Ансамбль Англия. Да, да, да. 